Welcome back to my channel. Andito po ako ulit ngayon around 11 o'clock in the evening. It's Saturday. I am doing this vlog because of some of the questions being asked by a messenger. May mga nagtatanong po kasi sa akin kung paano daw bang nakakapayat ang ultra green coffee. So, sasagutin ko po yan. Ano ba ang meron sa kape at ito po ay nakakapayat. At hindi lang po nakakapayat, medyo maganda po talaga siya sa kalusugan. So, yun po yung dahilan why I am doing this vlog. But before I go on, please don't forget to subscribe. Kung magugustuhan niyo po ang video na to, pakilike na rin po. And then of course, don't forget to subscribe. At kung talagang uh, gusto nyo masundan ang kwento ng aking pagkakape ng Ultra Green Coffee, kindly hit the notific notification bell so that you'll be updated every time I have my vlogs. So, yan po yung mga sasagutin ko ngayon. Paanong nakakapayat ang Ultra Green Coffee? Anong meron sa Ultra Green Coffee? At ito po ay nakakapayat. Ay, coffee lover. Talaga, mayat maya po nagkakape. Kumisan nga, yung paraan ko ng pag-diet before, akala ko yung hindi pagkain ng, ng kanin at saka ulang, okay na yon So, ina-alternate ko na lang po siya ng inom ng kape without knowing na yung kape palang iniinom ko, yun yung, yun yung nakapagpataba sa akin. Kopi ko blanca po yung favorite ko. Dati po ay Nescafe, Nescafe Creamy White. Tapos nung lumabas po ang coffee ko blanc, kayong lagi yung aking iniinom. Tapos napapansin ko bakit ako mas lalo pang tumataba until I met ultra green coffee. So, wala naman pong masama kung ikaw ay nakaka tatlo hanggang apat na sa sachets everyday. So, drinking 2 to 3 cups of UGC per day seems to be optimal. To reap the most, to reap the most health benefit. So okay lang po, two to three sachets or two to three packets a day. For as long as you want to drink coffee. Kung naging uh, reseller ng kape na to, uh, syempre, unang una, I have just tasted it first. At hindi pa ako nahirapang tanggapin ang lasa ng kape na to. Because, to be honest, it's not really the traditional coffee that you have tasted na kung saan uh, it undergoes uh, roasting process. Ito po ay uh, nag nagtataglay po siya ng green coffee bean extract na hindi dumaan sa roasting process. In short, our green coffee is using arabica beans which is unroasted. Kaya po siya green coffee. Hindi po siya sinangag or naritin po ang chlorogenic acid content. ng Ano nga ba nakakabawas ng timbang o nakapagpapapayat ang ultra green coffee? Ako daw po ba ay nag-workout sa gym or nagsusumba? Ano ba po ba ang meron sa kape at bakit ito ay nakakapagpapayat? First question, bakit po ba nakapagpapayat ang kape na UGC? Uh, simply because UGC contains unroasted arabica beans. So, it uses unroasted arabica beans. Ibig sabihin po, ang ginamit na kape ng ultra green coffee ay uh, green coffee talaga. Hindi po siya dumaan sa roasting process. Kaya po, na-retain niya ang kanyang chlorogenic acid content. So, to be honest po, Hindi po talaga to yung traditional coffee na you have tasted every day kung kayo man po ay nagkakape. Uh, to be honest, ang lasa po niya is different from the traditional coffee. 
because it uses ultra green uh, coffee uses unroasted coffee beans. Pwede daw ba ang ultra green coffee sa mga acidic? Natatakot silang uminom ng kape kasi acidic daw sila. Well, uh, I have almost three buyers. Mga matitindi po sila. Talagang hindi sila nagkakape kasi daw. Acidic daw po sila. Pero so far, uh, when they have tried ultra green coffee, nakasundo ng tiyan nila ang ultra green coffee. Why? Because... Siyempre, hindi naman po magiging kape ang ultra green coffee kung wala itong caffeine. At least, meron pa rin tong caffeine content. Uh, the good thing is, it only has 0.13% caffeine content. So, 0.13, 0.13% lamang po ang caffeine content ng ultra green coffee. Kaya po, no worries po para sa mga acidic na tao. Pwede po sa inyo tong organic coffee na ultra green coffee. Wala pong uh, diferensya, wala pong problema. Even if you try it. So, para malaman nyo, mas maganda, you try my coffee. Okay, another question being asked, ano daw po ba ang mga benefits ng ultra green coffee? Basically, ultra green coffee improves mood and brain functions it improves or boosts your metabolism and the most important thing is that it helps you maintain a healthy weight yan po yung uh, uh, mga benefits na ultra green coffee pag inom ng ultra green coffee just like me for example uh, nung hindi ko pa kilala ang UGC I was 63 kilos then when I I get too fat when I after giving birth to my second child talaga pong tumaba ako so yun ang naging dahilan kung bakit talagang naghanap ako ng paraan para ako ay mamayad so natagpuan ko nga nakilala ko ang ultra green coffee next question Pwede daw po ba ang ultra green coffee sa mga diabet may diabetes or diabetic persons? No worries po. For diabetic persons, you can drink if you are a coffee lover. Tapos hindi na po kayo makainom ng kape dahil talaga pong yung traditional coffee that you've been drinking before ay puro asuka lang po iyon. Ito pong ultra green coffee, the sweetener is stevia. And stevia is a good source of insulin. Kaya po, po pwede po ang ultra green coffee sa mga diabetic persons. It can be taken even by persons with diabetes. Stevia po kasi ang nagpapatani sa kanya. At uh, talaga pong yung classic blend, matamis po siya. Kaya nga po siya nagustuhan din ng anak kong bunso. Which is also trying to lose weight at hindi naman po binigo ng ultra green coffee ang anak kong bunso noong siya ay uminom ng ultra green coffee when he was in grade 5 grade 5 lang po yan kaya po very safe po ang kape, alam ko po yun kasi napatry ko po yan sa anak ko organic coffee po ang ultra green coffee ang mga ingredients po niya maliban sa herbal na nagpapatamis which is stevia meron po itong malunggay so very nutritious po ang malunggay meron po itong mangosteen uh, another one is ampalaya mangosteen, ampalaya, malunggay guyabano, bignay and banaba so yan po yung six ingredients ng ultra green coffee pampito po yung dahon ng stevia which is our sweetener chlorogenic acid content po ng uh, kape this chlorogenic acid is believed to have antioxidant effects it helps lower blood pressure at ang pinakamaganda po ay nakakapag-lose ng weight 
since it helps us suppress our appetite. Kapag po umiinom ka ng kape bago ka kumain at least 30 minutes before eating, uh, talagang syempre pagkakain ka na, konti na lang po yung kakainin mo dahil you have that feeling na parang full ang tiyan mo. Gusto ka, but you can still eat. Only that, you eat less. Less food. Which is good. At eto pa, chlorogenic acid content is, or chlorogenic acid in coffee is thought to affect how the body handles blood sugar and metabolism. Hanggang dito na lang muna po, mga kapamilya. I just hope that I was able to answer all your questions. Till next time, till next time, see you on my next video. Maraming salamat po. Diyos mabalos sa inyo gabos. But of course, before I go, please do click the like button. Watch my videos and please subscribe. Maraming maraming salamat po muli. Ang uh, vlogger na teacher na tindera ng kape ay muli nagpapaalam sa inyong lahat. Thank you so much.